இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது அரிய தரம் செய்கிறது அப்படி என்று தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் நான் ஒரு கிலோ வெள்ளை அரிசி எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இந்த அரிய தரத்தை சிவப்பு பச்சை அரிசியிலையும் செய்யலாம் அதே மாதிரி வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் சீனி கூட சேர்த்து இந்த அரிய தரத்தை செய்யலாம் நான் வெள்ளை அரிசியும் வெள்ளமும் எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிய தரத்தை செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் நெய் இது நாங்கள் அந்த பணியாரத்தை தட்டி போடும்போது எங்கள கைக்கு பூசுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் நெய் உப்பு சிறிதளவு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் நாங்கள் இதை பேர்ந்து குத்தி எடுத்து தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பானி காய்ச்சிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி இப்போ நாங்கள் இந்த அரிய தரத்தை எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நாங்கள் அரிசியை நல்லா கழுவி தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு மணத்தியாலும் இதை ஊற வைக்க போகிறோம் அப்படியே ஊற வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அஞ்சு மணத்தியாலும் கழித்து அரிசியை நாங்கள் ஊற விட்டு அஞ்சு மணத்தியாலும் ஆச்சு இப்போ நாங்கள் இந்த தண்ணியை ஊற்றி இந்த அரிசியை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய வடியில் இந்த அரிசியை தண்ணி வடிய வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் உண்டு வடிகிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் இதை இந்த அரிசியை கொட்டி தண்ணியை வடிய வச்சுக்கோங்க நாங்கள் இதை இப்படியே தண்ணி வடிகிறதுக்கு ஒரு அரை மணத்தியாலும் விடுவோம் நாங்கள் அதுக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த அரிசியை நாங்கள் இப்படி தண்ணி வடிய விட்டு ஒரு அரை மணத்தியாலும் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ இதையே இப்போ உங்களுக்கு துணியோ அல்லது டிஷ்யூ பேப்பரோ ஏதாவது ஒன்று இல்லை நீங்கள் இதை கொட்டி நல்லா பரத்தி விடுங்க இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இது கொஞ்சம் உலர்ற வரைக்கும் நாங்கள் இதை அப்படியே விடுவோம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் தண்ணியெல்லாம் இழுத்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு துணியில் இப்படி பரத்தி வச்சிங்கன்னா கூட துணி கூட ஈரத்தை இழுத்துடும் இந்த அரிசியில் கொஞ்சம் ஈரத்தன்மையெல்லாம் போனதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் இதை மாவாக அரைச்சிக்க போகிறோம் மிக்சியில் நாங்கள் அது வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் இந்த அரிசி உலர்றதுக்கு இப்படியே விடுவோம் நாங்கள் அரிசியை பரத்தி விட்டு ஒரு அரை மணத்தியலம் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதை வடிவாக ஊற்றி எடுத்துப்போம் இந்த அரிசியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஈரத்தன்மை இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா உலர்றதுக்கு விடலாம் அரை மணத்தியலம் தான் விடணும் என்று இல்லை இந்த அரிசியில் இருக்கிற ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கூட கூட அதிகமாக விட்டுக்கலாம் நாங்கள் இப்போ இந்த அரிசியை மாவாக அரைச்சதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாங்கள் இவ்வளோ அரிசியையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்சியில் மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மாவாக அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இதுக்கு பிறகு இதை அரிக்கவும் போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பின்னரையில் இந்த மாவை போட்டு நல்லா அரிச்சு எடுத்துக்கோங்க குறுநல் இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா அரிச்சு எடுத்துப்போம் இந்த மாவை இதை நான் ஃபுல்லாக அரிச்சதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மா ரெடி ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து அரிச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பானி காய்ச்ச போகிறோம் அதை எப்படி காய்ச்சலான்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நாங்கள் முதல்ல இந்த வெள்ளத்தை பானியாக காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு நாங்கள் இந்த வெள்ளத்தையும் போட்டு இதோட ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு எந்த டம்ளரால் நான் தண்ணி ஊற்றினேன்னு காமிக்கிறேன் முக்கால் கிலோ வெள்ளத்துக்கு நான் இந்த மாதிரி சின்ன டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா காய்ச்சுவோம் நான் உங்களுக்கு எந்த பதத்தில் இதை நாங்கள் இது ரெடி ஆயிட்டுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நாங்கள் இதில் போட்ட வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு இது ரெடி ஆனதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு எந்த பதத்தில் இதை நாங்கள் இறக்கிக்க போகிறோம்னு காட்டுறேன் நாங்கள் இந்த பானி ரெடி ஆகிட்டாண்டு இப்போ பார்ப்போம் நீங்கள் இதை எப்படி பார்த்துக்கிறதுண்டா இப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் இந்த பானியை ஊற்றி பாருங்கள் அது அப்படியே ரவுண்டாக நாங்கள் ஊற்றின மாதிரியே நின்றுச்சுண்டா 
பானி ரெடி ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் இது கொஞ்சம் கரைஞ்சு அங்கால அங்கால போன வழியா இந்த பானி இன்னும் ரெடி ஆக இல்ல நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த பானியை விட போறோம் இப்ப நாங்க திருப்பியும் இது ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பானி ரெடி ஆயிட்டாண்டு இதே மாதிரி பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சமா இந்த பானிய விட்டு பாருங்க இந்த பாருங்க அந்தந்த இடத்துல அப்படியே இருக்குது கரையவே இல்லை இந்த பானி ரெடி ஆயிட்டு நாங்க இப்ப அடுப்பு ஓ பண்ணிடலாம் இப்ப நாங்க அடுத்ததா என்ன செய்யறோம்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாங்க இப்ப இந்த மா மாவோட ஒரு அரைக்கு ரெண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய இந்த மாதிரி இடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இதையும் இதோட சேர்த்து இந்த மாவோட சேர்த்து ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்க ஏலக்காய் பவுடரா இருந்தா அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நாங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நாங்க இந்த மாவோட காய்ச்சி வச்சிருக்கிற பானிய சேர்க்க போறோம் இப்ப சேர்த்து இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா சேர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்க இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பானி எல்லாம் நல்லா இந்த மாவில சேர்ந்து கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பதத்துக்கு இருக்கு நீங்க பாருங்க நான் உங்களுக்கு கிள்ளி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நாங்க இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுவோம் இது ஆறினதுக்கு பிறகு நாங்க ஒரு தட்டால மூடி அப்படியே நாங்க வைக்க போறோம் இப்ப இங்க பின்னேரம் மூன்று மணி டைம் நாங்க இதை நாளைக்கு இதே டைமுக்கு மூன்று மணிக்கு தான் நாங்க இது இந்த மாவை எடுத்து பணியாரத்தை சுட போறோம் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு இதே டைமுக்கு இந்த பணியாரத்தை எப்படி சுடுறதுண்டு சுட்டு காமிக்கிறேன் நாங்க அரிய தரம் சுடுறதுக்கு மா நேற்று ரெடி பண்ணி வச்ச நாங்க மூன்று மணிக்கு நேற்று பின்னேரம் இந்த மாவை நாங்க ரெடி பண்ணி வச்சோம் இன்றைக்கு மூன்று மணி ஆயிட்டு இந்த மா ரெடி ஆயிட்டு பாருங்க நாங்க இப்ப இந்த பணியாரத்தை சுட போறோம் நாங்க முதல்ல பணியாரம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய சூடாக விடுவோம் இந்த பணியாரம் சுடுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய சூடாயிட்டு அப்புறம் நான் சுடுறதை காமிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிட்டு நாங்க இப்ப இந்த பணியாரத்தை இதுல போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் எப்படி செய்யறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் முதல்ல கைக்கு கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மா உங்களோட கையில ஒட்டாம இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமா எடுத்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் தட்டையா தட்டி நீங்க இதுல போடுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமா மாடுத்து சின்ன உருண்டையாக்கிட்டு கொஞ்சம் தட்டையாக்கிட்டு போட்டீங்கன்னா சரியா இருக்கு இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி
நீங்கள் இது கொஞ்சம் குயிக்காக தட்டி தட்டி இந்த மாவை போடணும் இங்கே பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிறத நாங்கள் அப்பப்போ எடுத்தெடுத்தே இந்த பணியாரங்களை தட்டி போடுவோம் இந்த பாருங்கள் இது கொஞ்சம் குயிக்காகவே ரெடி ஆகிடும் நாங்கள் சின்ன சின்னா தட்டி போட்டதுனால குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் இந்த பணியாரம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றில் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு பிறகு நீங்கள் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி கூட வச்சுக்கோங்க நாங்கள் இப்போ இதை கடகடைந்து தட்டி போட போகிறோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் கொஞ்சம் பொன்னிறமாகி ரெடியானதை எடுத்துக்க போகிறோம் நாங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி ஒன்றில் எண்ணெய் வடிய வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் இதில் இந்த ரேயில் ஒரு டிஷு பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் நாங்கள் இப்போ இதில் இந்த பணியாரத்தை கொட்டிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ மீதி இருக்கிற மாவையும் அதே மாதிரி தட்டி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு மீதி இருக்கிறதையும் சுட்டதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் எல்லா மாவையும் சுட்டு எடுத்துட்டேன் எங்களோட அரிய தரம் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த அரிய தரம் வீட்டில் ஏதாவது விசேஷம் என்றால் முதலாக இந்த பணியாரத்தை செய்வாங்க எல்லாரும் என்ன விசேஷத்துக்கும் இந்த பணியாரத்தை முதல்ல சுடுவாங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் இந்த மாவை நான் ஒரு நாள் வச்சு சுட்டேன் நீங்கள் இன்னொரு நாள் கூட வச்சு இதை சுடலாம் நீங்களும் இந்த அரிய தரத்தை செய்து பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்